എഴുന്നൂറ് മാർക്ക് എന്നൊരു സാധനം നമുക്ക് കിടക്കണ്ടേ എല്ലാവർക്കും ആഗ്രഹമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് എഴുന്നൂറ് കിടക്കുക ഡൽഹി എയിംസിൽ പോവുക മറ്റ് എയിംസുകളിൽ ജിപ്മറിൽ എ എഫ് എംസിലൊക്കെ പോയി പഠിക്കുക അടിപൊളിയായി പോകും അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറയാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് എഴുന്നൂറ് കിടക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്നുള്ളതാണ് ഇതൊരു വലിയ വീഡിയോ ആണ് ഒരു കുറച്ചധികം കാര്യങ്ങൾ പറയാനുള്ളത് കൊണ്ട് രണ്ട് പാർട്ടായിട്ട് പറയാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സോ ആദ്യത്തെ പാട്ടിൽ അതിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗം ഞാൻ പറയുന്നുണ്ടാവും സോ വെൽക്കം ടു ദ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരും കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് താനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതാരും അവിടെ ഓർത്തു വെച്ചു അപ്പോൾ എഴുന്നൂറ് കിടക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം അത് എങ്ങനെയാണ് പോസിബിൾ ആവുക എന്നുള്ള കാര്യം ജസ്റ്റ് അതേ പറഞ്ഞു തരാം നിങ്ങളൊരു പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ കുട്ടിയാണെങ്കിൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഇത് ഓൾറെഡി മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എന്നെ ഒറ്റ ചാട്ടത്തിന് കയറുന്നൊരു സ്റ്റേജ് അല്ല എഴുന്നൂറ് കിടക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പ്ലസ് ടു കഴിയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ തുടങ്ങുന്ന ഒരു കുട്ടീനെ ഒരു ബേസ് ലെവൽ താഴെ നിൽക്കുന്ന ഒരു കുട്ടീനെ പറ്റി സംസാരിക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു കുട്ടിക്ക് ഏത് ലെവലിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ മിനിമം ഒരു ഒരു അഞ്ചോ പത്തോ എക്സാമുകളെങ്കിലും നമ്മൾ എഴുതി നോക്കണം മോക്ക് എക്സാമുകൾ തന്നെ ഇത് എഴുതി നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും നമ്മളൊരു ഇരുന്നൂറിൻ്റെ റേഞ്ചിലാണ് നമ്മളൊരു നൂറിൻ്റെ റേഞ്ചിലാണ് ഈ നൂറിൻ്റെ റേഞ്ചിൽ ഇരുന്നൂറിൻ്റെ റേഞ്ചിൽ ഒരാൾ നിൽക്കുന്നത് കാണുന്ന സമയത്ത് സാധാരണ ഗതിയിൽ കുട്ടികൾ ബാക്കി ആൾക്കാരൊക്കെ പറയുന്ന കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും എഴുന്നൂറ് കിട്ടില്ല ഇറ്റ് ഈസ് വെരി വെരി റോങ് നിങ്ങൾ നൂറാണെങ്കിലും ഇരുന്നൂറാണെങ്കിലും എഴുന്നൂറ് പോസിബിൾ ആണ് പക്ഷേ അത് ഇവിടെ നിന്ന് ചാടി കയറുക അല്ല എന്നുള്ള കാര്യം മാത്രം അത് നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും വേണ്ട ഒരു സാധനമാണ് അപ്പം എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ഇരുന്നൂറിന് അടുത്തൊരു സ്റ്റേജ് ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ അടുത്തൊരു മേജർ സ്റ്റേജ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഓഫ് ഫോർ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ഫിഫ്റ്റി എന്നുള്ളതാണ് ഒരു മേജർ സ്റ്റേജ് ഞാൻ പറയാം അപ്പൊ ടു ഹൺഡ്രഡ് ടു ഫോർ ഫിഫ്റ്റി വരെ അതിനിങ്ങനെ ടു ഹൺഡ്രഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഫോർ ഫിഫ്റ്റി എന്നുള്ള പടവുകളായിട്ടാണ് നമ്മൾ കയറി വരുന്നത് ഇനി രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഫോർ ഫിഫ്റ്റിയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ തൊട്ടടുത്ത മേജർ സ്റ്റേജ് വരുന്നത് ഒരു സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് അല്ലെങ്കിൽ സിക്സ് ഫിഫ്റ്റി എന്നുള്ള ഒരു റേഞ്ച് ആണ് ഒരു അടുത്തൊരു മേജർ സ്റ്റേജ് വരെ ഏറ്റവും വലിയ സ്റ്റേജ് അപ്പോൾ ടു ഹൺഡ്രഡ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർ ഫിഫ്റ്റി ആണ് ഒരു നല്ല സ്റ്റേജ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള അടുത്ത സ്റ്റേജ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് സിക്സ് ഫിഫ്റ്റി ആണ് അടുത്തൊരു സ്റ്റേജ് വരുന്നുണ്ടാവുക ഇനി ഈ സ്റ്റേജിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ സെവൻ ഹൺഡ്രഡിലേക്ക് പോകേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്ന കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് വേണോ പറ്റും പോസിബിൾ ആണ് ബട്ട് വി ഹാവ് ടു തിങ്ക് ഇൻ സ്റ്റേജ് വൈസ് വളരെ സ്റ്റേജ് ടു സ്റ്റേജ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം സോ നമുക്ക് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ഓരോ സ്റ്റേജിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു വെക്കാലോ ആദ്യത്തെ സ്റ്റേജ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് യു ഹാവ് ടു ഗോ ഫ്രം ടു ഹൺഡ്രഡ് ടു ഫോർ ഫിഫ്റ്റി ടു ഹൺഡ്രഡ് ടു ഫോർ ഫിഫ്റ്റി അല്ലെങ്കിൽ അത് കയറണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുന്നത് വൈ ആർ യു ഗെറ്റിംഗ് ടു ഹൺഡ്രഡ് റൈറ്റ് നൗ എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇപ്പോൾ കിട്ടുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഐ വിൽ ബി ടെല്ലിംഗ് നിങ്ങളുടെ ബേസിക് നോളജ് ബേസിക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള എബിലിറ്റി ആ സാധനം കുറവാണ് എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ ഈ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഫോർ ഫിഫ്റ്റി എന്നുള്ള റേഞ്ചിൽ നിൽക്കാനുള്ള കാരണം അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ ഫിഫ്റ്റി എന്നുള്ള സ്റ്റേജിലേക്ക് എത്താതിരിക്കാനുള്ള കാരണം ഇത് പറയുന്ന സമയത്ത് ആരും ഡിസ്ഹാർട്ടഡ് ആവേണ്ട എസ്പെഷ്യലി പ്ലസ് ടു പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ കാരണം പ്ലസ് ടുവിൽ നമുക്ക് നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് മാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നയൻറ്റി നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് മാർക്കൊക്കെ നമ്മൾ വാങ്ങി ശീലമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ടു ഹൺഡ്രഡ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴത്തേക്കും വളരെ ലോ ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് ലെസ് ദാൻ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജിന് താഴേക്ക് മാർക്ക് പോകുന്നൊരു കണ്ടീഷനാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് ഒരിക്കലും ബേസിക് വിവരം ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടന്റ് അറിയില്ല എന്നല്ല നിങ്ങൾക്ക് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിന് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പരിചയമല്ല അല്ലെങ്കിൽ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാം ആങ്കിൾ എന്നുള്ള ഒരു വിവരം ഇല്ല എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് ഇതിൻ്റെ കാര്യം അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി യു ഹാവ് ടു ബിൽഡ് യുവർ ബേസിക് നോളജ് ഞാൻ അഗെയിൻ ഞാൻ പറയാണ് ബിൽഡ് യുവർ ബേസിക് നോളജ് ടു ഹൺഡ്രഡ് നിൽക്കുന്ന കുട്ടികൾ സാധാരണ ഗതിയിൽ പറയുന്ന ഒരു എക്സ്ക്യൂസ് ആണ് ഫിസ
നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യമാണ് പവർ ഓഫ് ദ ലെൻസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ എഫ് എന്നാണ് പറയാ അപ്പോൾ വൺ മിനിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ വൺ വരും വൺ ഡയോപ്റ്റർ എന്നുള്ള വരെ ഇത് ഞാൻ എക്സാക്ട്ലി സെയിം സെൻറ്റൻസ് അല്ല പറഞ്ഞത് പാരാഫൈസ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് പക്ഷേ സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് റിഫ്രാക്ടീവ് ഇൻഡെക്സ് ടു ത്രീ ബൈ ടു ഉള്ള ഒരു മീഡിയത്തിലേക്ക് മുപ്പത് ഡിഗ്രി ആംഗിളിൽ ഒരു ലൈറ്റർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എത്ര ഡിഗ്രിയിലാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് പോവാ നമുക്കറിയാം റിഫ്രാക്ടീവ് ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം തന്നെ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസും ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ എടുക്കുന്ന സ്ഥലത്താണ് വരുന്നത് എന്നറിയുന്ന ഒരു ബേസിക് നോളജ് ഉള്ള ഒരു കുട്ടിക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പോൾ ദിസ് ഈസ് ലൈക്ക് എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഇപ്പോൾ ഫിസിക്സിൽ പറയുന്ന എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യനും ടഫാണ് എന്നുള്ളതല്ല ഫിസിക്സിൽ അമ്പത് ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പോൾ വളരെ എളുപ്പമുള്ള മുപ്പത് ചോദ്യങ്ങളും കുറച്ച് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പത്ത് ചോദ്യങ്ങളും പിന്നെ ഒരു പത്ത് ചോദ്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് ചോദ്യങ്ങൾ ടഫ് ആയിട്ടുള്ളത് ചോദിക്കും സാധാരണ ഇതിൽ കുട്ടികൾ കാണുന്നത് ഈ അഞ്ച് ചോദ്യം ടഫ് മാത്രത്തിനെ കാണുന്നത് എളുപ്പത്തിലുള്ള മുപ്പതിനെ നമ്മൾ മറന്നു പോകാറുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ മുപ്പതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കെമിസ്ട്രി എന്ന് ചോദിക്കുന്ന എളുപ്പത്തിലുള്ള മുപ്പത് ഉണ്ടെങ്കിൽ ബയോളജി ചോദിക്കുന്ന എളുപ്പത്തിലുള്ള അറുപത് ഉണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ആലോചിച്ച് നോക്കി അറുപത് മുപ്പത് മുപ്പത് നൂറ്റി ഇരുപത് ചോദ്യങ്ങൾ എളുപ്പമുണ്ട് അതിനകത്ത് മാത്രം നോക്കിയാൽ നാനൂറ്റമ്പത് മാർക്ക് എത്താനുള്ള സാധനം എത്തി സോ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ നാനൂറ്റമ്പതിൽ എത്തുക എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഐഡിയ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എല്ലായിടത്തും അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമല്ല ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കാര്യം സോ ഈ സാധനം ചെയ്യണം ഇനി രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേജിൽ ഫോർ ഫിഫ്റ്റി ടു സിക്സ് ഫിഫ്റ്റിയിലേക്ക് കിടക്കാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മാർക്ക് അവിടെ നിൽക്കാണല്ലോ ഫോർ ഫിഫ്റ്റി ടു സിക്സ് ഫിഫ്റ്റിയിലേക്ക് നിൽക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറയാം ഒരു ഫോർ ഫിഫ്റ്റി കിട്ടുന്ന മാർക്ക് കുട്ടിക്ക് അതായത് ആവറേജ് കിട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു അഞ്ചോ ആറോ അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് എക്സാമിൻ്റെ ഒരു ആവറേജ് എടുത്തിട്ട് ഫോർ ഫിഫ്റ്റി ഉള്ള കുട്ടിയുടെ കാര്യം പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും എക്സാമിന് ഫോർ ഫിഫ്റ്റി എടുത്ത കുട്ടിയല്ല ആവറേജ് മാർക്ക് ഫോർ ഫിഫ്റ്റിയൊക്കെ എത്തുന്ന കുട്ടിക്ക് ഡെഫിനറ്റ്ലി നല്ല പണി എടുത്തിട്ടുള്ള കുട്ടിയാണ് വെറി ഹാർഡ് വർക്കിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കുട്ടിക്ക് മാത്രമേ ഫോർ ഫിഫ്റ്റി കിട്ടുള്ളൂ ഇപ്പോൾ പാരൻസ് കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടികൾ കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഫോർ ഫിഫ്റ്റി എത്തണമെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി വെരി മച്ച് ഹാർഡ് വർക്കിംഗ് ആൻഡ് ഓൾ ദ ബേസിക്സ് ആർ ക്ലിയർ എന്നുള്ള ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഐ ആം ഓൾവേസ് റെസ്പെക്ടിംഗ് ദോസ് കൈൻഡ് ഓഫ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ള കാര്യം യു ആർ എ നീറ്റ് ടോപ്പർ എന്നാണ് പറയാനുള്ളത് യു ആർ നോട്ട് എ നീറ്റ് ലൂസർ നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ അഞ്ഞൂറ്റമ്പത് കിട്ടുന്ന കുട്ടിയും അഞ്ഞൂറ് കിട്ടുന്ന കുട്ടിയും അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് കിട്ടുന്ന കുട്ടിയൊക്കെ ആകാമെ ലൂസർ എന്ന് വരുമ്പോൾ തലതാത്തി നിന്ന് നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും മേ ബി നിങ്ങളുടെ എക്സ്പെക്ടേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റിയിട്ടുണ്ടാവില്ല ബട്ട് യു ആർ നോട്ട് എ ലൂസർ യു ഹാവ് റീച്ച് ഇൻ ദയർ വിത്ത് യുവർ ഹാർഡ് ഹാർഡ് വർക്ക്സ് അത്രയും വർക്ക് കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ അവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇനി അത്രയും ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്തു ബേസിക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ക്ലിയർ ചെയ്തു ഇനി അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് വാട്ട് ഈസ് ലാക്കിംഗ് ദയർ അത് നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് നോക്കണം അവിടെയാണ് മിസ്റ്റേക്ക് കറക്റ്റ് എന്നുള്ള ഒരു സാധനത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരേണ്ടത് നമ്മൾ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടും എല്ലാ എക്സാംസ് എടുക്കണം അവിടുത്തെ കീ സാധനം അതാണ് ബേസിക്സ് എല്ലാം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു പക്ഷെ സ്റ്റിൽ നമ്മൾ ചോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചില ചില കാര്യങ്ങൾ മിസ്റ്റേക്ക് ആയി പോകുന്നു ചില ചില ടോപ്പിക്കുകൾ നമുക്ക് ക്യാരി ഔട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നില്ല ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ വി ഹാവ് ടു കറക്റ്റ് ദ മിസ്റ്റേക്സ് എങ്ങനെ മിസ്റ്റേക്സ് കിട്ടും റെഗുലർ ആയിട്ട് എക്സാം ചെയ്യുക റെഗുലർ ആയിട്ട് എക്സാം എഴുതുക പറ്റുമെങ്കിൽ എല്ലാ ദിവസവും എക്സാം എഴുതുക ഡോപ്പ ഇസ് എ പ്ലേസ് വെർ യു വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് റെഗുലർ ആയിട്ടുള്ള എക്സാമുകൾ അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തും റിവിഷൻ്റെ സമയത്തും ക്രാഫ്റ്റിൻ്റെ സമയത്തൊക്കെ എവ്രി ഡേ യു വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് വൺ എക്സാം ആ എക്സാംസ് എഴുതുക ആ എക്സാംസ് എഴുതുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ആ എക്സാംസിൽ തെറ്റിപ്പോകും എക്സ്പെക്ട് ഇറ്റ് ഡോണ്ട് എക്സ്പെക്ട് ദാറ്റ് യു ആർ ഗോയിങ് ടു മേക്ക് എവ്രി തിങ് റൈറ്റ് നിങ്ങൾ എല്ലാം റൈറ്റ് ആക്കുകയാണെങ്കിൽ യു ആർ ഓൾറെഡി ഗെറ്റിംഗ് സെവൻ ട്വന്റി അല്ലേ സെവൻ ട്വന്റി കിട്ടുന്ന ഒരാൾക്ക് എന്തിനു വേണ